Bom dia, queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os povos. A solenidade da epifania do Senhor nos motiva a agradecer a Deus por seu grande amor pela humanidade, manifestado em Jesus Cristo, luz que veio habitar entre nós. Os magos representam todas as nações que caminham na esperança de encontrar alegria, paz e salvação. Assim como eles, todos nós viemos adorar o Senhor. Esta Santa Missa será presidida pelo padre Alexandre Alves Filho, coordenador da ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina, Paraná. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos nossa Santa Missa cantando. Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza, com justiça e Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre com vocês. Bendito, Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oi gente, bom dia. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa, nesse domingo da Epifania do Senhor, para a gente celebrar a Eucaristia. Epifania significa manifestação, é o Cristo que se manifesta a todos os povos, não a um grupinho de escolhidos, mas a todos os que quiserem acolher o Senhor de coração, a aqueles que querem fazer a experiência com o Senhor. Partimos do presépio para chegar até a cruz, esse é o nosso caminho de salvação e tudo começa no presépio. Para terminar na cruz? Não. Ele ressuscita glorioso. Ele sobe à casa do Pai, de onde saiu e para onde volta. É essa nossa experiência de fé que vamos fazer. Irmãos e irmãs, no dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Por isso, Peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, Filho de Deus que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tem de piedade de nós. Conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tem de piedade de nós, Cristo, 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 Ele é só. Filho 
primogênito do Pai Que fazeis de nós uma só família Tem de piedade de nós Que Deus Pai Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz às alegrias da vida eterna. Amém. Amém. Juntos cantemos o hino de louvor. Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. O pecado do mundo tem de piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. início de ano a gente sempre tem as nossas intenções, então no instantezinho de silêncio, que cada um coloque a sua intenção pessoal no coração de Deus. Irmãos, irmãs, oremos. Ó oh Deus nosso Pai, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela, concedei benigno a nós que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Na tua palavra é lá que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti 
apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. A Deus. As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com equidade ele julgue os vossos povos Com justiça ele governe o vosso povo As nações de toda a terra Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As nações de Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir E oferecer-lhe seus presentes e seus dons E também os reis de Seba e de Sabá Hão de trazer-lhe oferendas e tributos Os reis de toda a terra hão de adorar e todas as nações hão de servi-lo As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, 
e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito. Aos seus santos apóstolos e profetas, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. A Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor, aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está, Ele está no, no meio, meio de, de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum, És a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide, e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, Avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente... Nós estamos encerrando já esse tempo de Natal. É um tempo mais curto, não é tão extenso quanto o tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa são cinco semanas, sete semanas, melhor dizendo. Cinco semanas é a preparação, a quaresma. Natal não, ela é uma celebração mais enxuta, mas ao mesmo tempo cheia de profundidade. Deus tem um plano para nós, nos salvar. Para executar esse plano... Nos manda o seu filho, Jesus, nascido de uma mulher, nascido antes de todos os tempos. Ele se manifesta. Epifania nada mais é do que, uma, como eu falei no início da celebração, manifestação. Por isso, no dia da epifania do Senhor, nós liturgicamente fazemos o anúncio das festas de 2024. Irmãos e irmãs caríssimos... A glória do Senhor manifestou-se 
e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da nossa salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o saga, sagrado tríduo pascal, a celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de, da Páscoa, com louvor celebrado este ano a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 14 de fevereiro. A gloriosa Ascensão do Senhor, a 12 de maio. A festa de Pentecostes, a 19 de maio. Corpus Christi, a 31 de maio. E o primeiro domingo do Advento, no dia 1 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja Peregrina sobre a Terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É bonito que aí a gente já vai organizando o nosso calendário, como se a gente fosse lembrar disso o ano todo. Mas, enfim, só quando a gente olha aquela bendita folhinha, aí a gente vai lembrar de tudo. Vamos dar uma olhada nos textos bíblicos? Porque, assim, Jesus se manifesta, tá? E daí? O que nós temos a ver com isso? Tudo. Isaías, capítulo 60, a primeira leitura que nós ouvimos, é o Isaías do pós-exílio. O que, que é isso? O povo de Israel foi escravo por exílio. Em 537, mais ou menos, Ciro concede a liberdade a esse povo e eles voltam para a terra de Israel. Só que tem um problema, Jerusalém está destruída, templo, casas, está tudo para baixo. Eles vão ter que reconstruir o templo, reconstruir as casas e reconstruir, sobretudo, a esperança. O profeta, na leitura que nós ouvimos, sonha com uma nova Jerusalém, diferente. Por quê? Porque Deus será o centro dessa nova Jerusalém, dessa nova, desse novo templo. Esse centro será a luz salvadora para todos os povos. Daí a diferença fundamental que a gente tem da antiga cidade de Jerusalém. A cidade que era deserta agora fica povoada. E isso é sinal de alegria. Deus está conosco, não importa o que aconteça. E isso é motivo de alegria, entrarão com camelos, dromedários. Ele fala de uma alegria tão grande, virão riquezas de além mar. Tudo aquilo que eles desejam é uma vida nova. E quem está à frente disso? Deus. É o Senhor que vai conduzindo esse povo. E esse é o motivo de alegria. Nossas comunidades hoje, espalhadas pelo mundo inteiro, deveriam ser luzes, deveriam acolher a todos que chegam, não importa como estejam. Os nossos irmãos e irmãs despedaçados por tantas situações da vida, ou aqueles que não cumprem as regras da igreja, será que são acolhidos? Ou são rechaçados, colocados de lado? Se é para causar polêmica, vamos logo. O Papa, há dias atrás, concedeu que se desse a benção. Não é o sacramento do matrimônio, gente. Muita calma nessa hora. É aquela benção que a gente dá na porta da igreja para casais do mesmo sexo. Será que nós estamos acolhendo? A cabeça do Papa é para acolher, mas tem muita gente que não. Que quer deixar de lado. Ah, eles estão em pecado. Engraçado, eu nunca dei Benção perguntando se a pessoa estava em pecado ou não. Padre, benze isso aqui para mim? Ah, eu falo, você confessou? Não, eu estou a benze pronto. É muito, eu estou com preguiça desse povo, gente. Mas vamos lá. A igreja é para acolher. A igreja foi feita para acolher essas pessoas. E não os perfeitinhos do Senhor. Que nem eu sou. Pensemos, se esse motivo de alegria hoje... 
de acolher esses nossos irmãos e invade o nosso coração ou não. Vamos para a carta aos Efésios, vamos lá. Paulo vai dizer que a salvação de Deus é para todos, não para alguns escolhidos. Ele vai dizer assim, olha, todos os pagãos são admitidos à mesma herança. Que mesma herança? A herança do povo de Israel. Opa, é, porque Deus não faz distinção de pessoas. Nós fazemos. É. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente conhece uma pessoa agora. Não sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe o que faz a vida, não sabe o que faz seus pais, mas o ser humano é o único ser capaz de olhar para essa pessoa que acabou de conhecer e dizer assim, não fui com a cara dela. Não é? Deus não faz distinção de pessoas. Nós fazemos. E Deus acolhe todos esses, a oração eucarística número 4 diz assim, olha todos aqueles que vos procuram de coração sincero essa é a jogada todos aqueles que mesmo não conhecendo Deus verdadeiro, mas se esforçam em fazer o bem, estão aptos à salvação de Deus salvação que é manifestada no evangelho que nós vimos hoje claro gente, não se trata de um relato jornalístico não, tenha nenhum, não tinha nenhum repórter da TV Tarobá lá fazendo cobertura do evento. Trata-se de uma catequese. O texto de hoje é uma catequese para mostrar duas contradições muito clássicas, que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro a cena, os magos estão é, guiados pela estrela, vão para Belém, só que no caminho eles se perdem. E aí vão parar em Jerusalém, o único lugar que eles não deviam estar, gente. E o que acontece? Encontram o Herodes. Ora, os magos estão dizendo que vão visitar o rei de Israel. Opa, Herodes é o rei. Tem alguma coisa errada. E aí Herodes começa a maquinar para tentar saber onde é que está o menino. E aí vem a profecia de Miquéias, que nós ouvimos no texto. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. A profecia já fala que Jesus tem que nascer em Belém para garantir a descendência de Davi. Também muito claro isso, sobretudo no plano é, de compreensão de Mateus. Ora, eles têm que ir a Belém. É lá que ele vai nascer. Herodes diz, não, me avisem. Falso, né? Me avisem. Na volta que eu também quero adorá-lo. Uhum. A cena seguinte do texto de hoje é a morte dos santos inocentes que nós celebramos lá no começo desta semana. A morte dos santos inocentes. Desculpa, essa semana não. Logo depois do Natal. Ele manda matar as crianças de dois anos para baixo. Uhum. Que é adorar o Senhor. Sei. Quais são as duas atitudes que a gente enfrenta no Evangelho de hoje? Enquanto o povo de Israel, aqui representado por Herodes os sacerdotes, fariseus, doutores da lei, eles estão lá em Belém? Não. Quem está em Belém? Os pastores e os magos estão em Belém. É aos pobres que Deus se manifesta. Não é para a classe rica, não. Não é para os senhores, mas é para os pobres. Olha o antagonismo. Qual é a segunda contradição? Jerusalém inteira fica desesperada, né? É, como toda a cidade de Jerusalém, por quê? Porque nasceu o rei de Israel, uhum. a cidade de Jerusalém desesperada e o povo contente lá em Belém, nasceu o Salvador. Olha as contradições que nós vivemos. Nós estamos felizes porque estamos acolhendo essas pessoas agora na igreja, casais em nova união, casais homoafetivos, nós estamos homoafetivos, nós estamos felizes de acolher eles, olha a contradição de novo, enquanto... Jerusalém está desesperada que nasceu o rei dos judeus, Belém está alegre. De que lado eu estou? Estou em Jerusalém reclamando ou estou em Belém feliz da vida? São as contradições da nossa vida. Os magos tiveram a coragem de se desinstalar. Eles saíram lá do oriente e vieram seguir a estrela, procurar Jesus. O que isso quer dizer para todos nós hoje? Jerusalém se alegra com o nascimento do Senhor e os magos têm coragem de se desinstalar. Nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, gente. 
Nós, nós temos que ter coragem de nos desinstalar para poder perseguir, para poder seguir o Cristo. E uma última coisinha, antes da gente encerrar, que eu gostaria de comentar com vocês. Os magos chegam em Jerusalém, de Jerusalém vão a Belém, ok? Só que o texto termina dizendo assim, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornam para a sua terra em outro, por outro caminho. Isso não está aqui à toa. Quem se encontra com Jesus, de verdade, como os magos se encontraram, muda de rota, muda de caminho. É bonito perceber isso. Os magos, eles voltam para casa, mas não voltam os mesmos. Voltam diferentes, e tão diferentes que seguem outro caminho. Está aqui uma experiência que nós precisamos fazer. Seguir outro caminho. Não dá mais para viver essa vidinha sem sentido que a gente está aí. Temos que descobrir o sentido da nossa vida. Seguir um outro caminho. Oferecer ao Senhor o que temos de melhor. Eu nem falei dos presentes, porque aí a gente já sabe. Mas será que estamos oferecendo ao Senhor o melhor que temos? Que Deus nos ajude, nesse ano de 2024, a viver uma vida com sentido, ligada a Cristo, mudando de caminho e sendo alegres, porque a alegria faz parte do Evangelho. Nós não somos da turma de Jerusalém, não, que está triste. Nós somos da turma de Belém, que está feliz, porque nasceu o Salvador. Vamos professar a nossa fé e vamos dizer em quem nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, Criador do, do céu, céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu, seu único Filho, Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Cristo se manifestou a cada um de nós, e nós podemos ver a sua glória. Ofereçamos a Deus a nossa adoração e nossas preces como presente agradável. E a nossa resposta será, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Senhor escutai a, a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, presente em todos os povos e culturas, alicerçada na pessoa e na mensagem de Jesus, para que seja incessante o caminho de unidade entre os seres humanos, nós vos pedimos. Senhor, Senhor escutai a, a nossa prece. prece. Por todos os homens e mulheres da cultura e da ciência, para que busquem a Deus nos sinais da criação e na história e o encontrem, como os magos, seguindo a sua estrela, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo inteiro, marcado por tantas guerras e divisões, para que através do testemunho dos cristãos, a paz e a unidade sejam cada vez mais alcançadas, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece por todos nós, para que levemos incansavelmente a mensagem de Belém a todos, especialmente os que andam tristes e angustiados, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, acolhe os pedidos que hoje confiantes te apresentamos, por Jesus Cristo, teu Filho nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nas terras do Oriente surgiu dos céus uma luz que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Nasceu Jesus Salvador.
orar irmãos, orar irmãs, para que esta nossa família, reunida aqui em nome de Cristo, possa oferecer este sacrifício e que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Senhor, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, que nestes dons se manifesta, se imola e se dá como alimento. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele, Ele está, está no meio de nós. nós. Corações ao alto. O, o nosso, nosso coração, coração está em Deus. Deus. Então, demos graças ao Senhor o nosso Deus. É nosso, é nosso dever e nossa salvação. salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever, salvação e alegria dar-vos graças. Sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo poderoso. Pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação. Quando ele se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Osana nas alturas, osana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e deu a seus amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, irmãs, mistério da fé e do amor. Todas, Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. 
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, ó Pai, tem piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo o vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as maldades, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo essa esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados que são tantos, mas é a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor, o amor de, de Cristo, Cristo nos uniu. uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado Provai e vede como o Senhor é bom e é feliz, mas muito feliz, quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor eu, eu não, não sou, sou digna de que, que entreis em minha morada, morada mas, mas dizei uma palavra e sereis, sereis salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Assim como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim aqueles que recebem com fé, são transformados em Eucaristia viva. 
A você que nos acompanha pelo Grupo Tarobá de Comunicação, aproveite este momento para fazer a sua comunhão espiritual através do seu silêncio, da sua ação de graças, da sua gratidão, para que possa renovar e fortalecer a sua fé. Vimos sua estrela o corpo de Cristo. Oriente, e assim o corpo vimos de adorar o rei da gente. O corpo de Cristo. Onde foi o que nasceu? O rei dos judeus Em Belém da Judéia Conforme diz Miquéias Vimos sua estrela No oriente E assim vimos adorar O rei da gente No lugar da estrebaria Oremos. Ó Senhor, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e viver com amor sincero o mistério de que nos destes participar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a nossa primeira missa do ano de 2024, nesse primeiro domingo de janeiro, dia 7. É uma alegria e a gente agradece demais ao Grupo Tarobá de Comunicação que abre esse espaço para nós aqui, para celebrarmos a Eucaristia. E agradecer a você que abre as portas da sua casa todo domingo, para que cada padre, com o seu jeito, possa levar Jesus pela palavra até você. É uma alegria ter você com a gente. né? E para esse ano de 2024... Eu coloquei uma meta em 2023, eu comentava com o pessoal aqui antes de começar, que eu consegui a minha meta de 2023, que era não ficar louco. É, eu acho que eu consegui a meta de 2023. Mas para você que está assistindo a gente, eu desejo que tudo aquilo que você pedir em oração, você consiga. Só que tem uma coisa, abra espaço para as surpresas de Deus. E muitas vezes, as surpresas de Deus pode vir num não também. Nem sempre aquilo que a gente pede, a gente consegue. Que você consiga, mas esteja aberto, aberta às surpresas que Deus coloca na sua vida. Um bom ano de 2024 para vocês que estão aqui, nossos colegas, né, nesse trabalho, ao pessoal da TV, é, do Grupo Tarubá de Comunicação, como eu sempre digo, são ótimos, é, é muito bom vir aqui com a competência, o melhor equipe de televisão do Brasil, está aqui na TV Tarobá. Muito obrigado mesmo de coração. E eu vou dar a bênção final, e após cada invocação, a gente vai responder um amém bem bonito. O Senhor esteja com vocês. Ele está, está no, no meio, meio de, de nós. nós. Deus, que vos chamou das trevas, a sua luz admirável, Derrame benigno sobre vós as suas bênçãos e confirme os vossos corações na fé, na esperança e na caridade. Amém. Amém. Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz que ilumina as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos e irmãs. Amém. Amém. E terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, 
luz da luz, que os magos procuravam, guiados pela estrela, e com grande alegria o encontraram. Amém. Amém. E venha sobre você, sobre a sua família, a bênção, o carinho e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a força de vocês. Graças. Vão em paz, um bom domingo, uma abençoada semana e o Senhor lhes acompanhe. Graças, Graças a, a Deus. Deus. O anjo Gabriel, a Virgem Maria Chicana